नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी तुमचे डबल ओ अकॅडमी म्हणजेच तुमच्या ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये स्वागत करते आज आपण येणाऱ्या नगर परिषद भरती दोन हजार तेवीसमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग याच्यासाठी किती जागा त्याच्यासाठी शैक्षणिक पात्रता व सिव्हिल इंजिनिअरिंग ह्या विषयासाठी सिलॅबस काय असेल याची डिटेल माहिती घेणार आहोत तर मित्रांनो जर तुमची सिव्हिल इंजिनिअरिंग झाली असेल तर तुम्ही खालील पदांना आपला अर्ज करू शकतात म्हणजे जसं की स्थापत्य अभियंता श्रेणी अ स्थापत्य अभियंता श्रेणी ब व स्थापत्य अभियंता श्रेणी क मित्रांनो हे तिघी पदं गट कचे पदं असून तुम्ही ह्या पदांना तुमचा अर्ज भरू शकतात त्यासाठी तुमची शैक्षणिक पात्रता किती असायला हवी तर मित्रांनो श्रेणी गट क श्रेणी अ व श्रेणी ब साठी तुम्हाला मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेतील पदवीधारक म्हणजे बी ई किंवा बी टेक सिव्हिल झालेलं पाहिजे महाराष्ट्र शासनाने या पदवीशी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता असणे आवश्यक आहे तसेच सापत्य अभियंता श्रेणी क साठी नगर परिषद कर्मवा यातून भरवायच्या पदासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील किंवा मंडळातून स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी असणे आवश्यक आहे थोडक्यात मित्रांनो जर तुम्ही बी ई सिव्हिल झाला असाल तर तुम्ही ह्या पदांना अप्लाय करू शकतात तर आता आपण नगर परिषद दोन हजार तेवीससाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी अभ्यासक्रम काय असेल याची पूर्ण डिटेल माहिती बघणार आहोत तर तुमचा पहिला सब्जेक्ट असेल बिल्डिंग मटेरियल मित्रांनो बिल्डिंग मटेरियल या सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला विविध मटेरियल जसे स्टोन्स ब्रिक्स सिमेंट लाईम मोटार टिंबर प्लास्टिक कॉन्क्रीट स्टील पेंट्स वॅनिश इत्यादी मटेरियल्सचे टाईप्स डिझाईन त्यांची मिक्स डिझाईन सिमेंट वॉटर रेशो वॉटर सिमेंट रेशो फॅक्टर्स बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनच्या प्रॉपर्टीज कॉन्क्रीटच्या प्रॉपर्टीज टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट तसेच फिनिशिंग वर्क व वॉटर प्रूफिंग याबद्दलची माहिती असणे आवश्यक आहे मित्रांनो तुमचा दुसरा सब्जेक्ट असेल इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सला वेटेज कमी आहे म्हणून खूपसे विद्यार्थी हा सब्जेक्ट स्किप करतात पण मित्रांनो हा सब्जेक्ट सर्वात इम्पॉर्टंट असा सब्जेक्ट असून एम पी एस सीच्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरमध्ये या विषयावर प्रश्न आलेले आहे थोडक्यात तुम्हाला एम पी एस सीचा सिलेबस दिला गेला आहे आणि इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्ससाठी तुम्हाला बी ई फर्स्ट इयरच्या मेकॅनिक्सचा सब सिलेबस दिला आहे ते यात सिस्टीम ऑफ को प्लेनर फोर्सेस लॉ ऑफ फ्रिक्शन कोन ऑफ फ्रिक्शन ॲक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इत्यादींची माहिती दिली गेली आहे तसेच तुम्हाला पुढे कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग व मॅनेजमेंट हा सब्जेक्ट असून त्यामध्ये तुम्हाला इट्स सिम्पली मॅनेजमेंट साईट लेआउट जनरल लेआउट आणि जनरल थेली थेरीबद्दल माहिती पाहिजे त्यानंतर मित्रांनो तुमचा पुढचा सब्जेक्ट आहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यात तुम्हाला स्ट्रेस स्टेन प्रिन्सिपल ऑफ स्ट्रेसेस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कॉलम इत्यादीबद्दल माहिती दिलेली आहे तसेच तुम्हाला पुढे थेरी ऑफ स्ट्रक्चर म्हणजेच टॉस हा विषय दिला गेला गेला असून त्यात तुम्हाला ॲनालिसिस ऑफ बीम फ्रेम ट्रसेस स्लोप डिफ्लेक्शन यांची माहिती देण्यात आली आहे त्यानंतर पुढचा विषय आहे स्ट्रक्चर ॲनालिसिस यात तुम्हाला वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरचे म्हणजेच आर्चेस सस्पेन्शन केबल इन्फ्लुएन्शियल लाईन स्टिफनेस फ्लॅक्झिबिलिटी ऑफ मॅट्रिक्स मेथड इत्यादींचा अभ्यास करावायचा 
तर तुमचा पाचवा सब्जेक्ट आहे स्टील स्ट्रक्चर मित्रांनो स्टील स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला बोल्डेड व वेल्डेड कनेक्शन कॉलम्स फुटिंग ट्रसेस स्टील बीम्स प्लेट गर्डर्स इत्यादीचा अभ्यास करवायचा आहे तसेच तुमचा सहावा सब्जेक्ट आहे डिझाईन ऑफ रेनफोर्स रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स म्हणजेच आर सी सी यात तुम्हाला वेगवेगळ्या स्लॅब बीम कॉलम फुटिंग रिटेनिंग वॉल टँक्स बिल्डिंग फ्रेम यांची डिझाईन म्हणजेच कॅल्क्युलेशन करायचे आहे मित्रांनो तुमचा सातवा सब्जेक्ट आहे सर्वेईंग त्यात तुम्हाला क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे लेवलिंग कंटोरिंग थेडोलाईट ट्रॅव्हल्सिंग फोटोग्रॅमेट्री जॉडिक सर्वे हायड्रोग्राफिक सर्वे प्रिझमॅटिक कंपास अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्वेचा अभ्यास करायचा आहे मित्रांनो पुढे तुम्हाला कम्प्युटर ॲडेड अनालिसिस म्हणजेच कॅड हा सब्जेक्ट देण्यात आलेला आहे यात तुम्हाला वाटेन की कम्प्युटर रिलेटेड क्वेश्चन असतील पण यात खूप असे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथडने सॉल्व करायचे असतात त्यानंतर तुम्हाला इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग व फ्लुईड मेकॅनिक्स असे सब्जेक्ट दिले आहेत तुम्ही थोडक्यात बघितलं तर तुम्हाला जवळपास पूर्ण सिलेबस हा एम पी एस सीचा सिलेबस देण्यात आला आहे त्यानंतर तुम्हाला फ्लुईड मेकॅनिक्समध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुईड फ्लुईड स्टॅटिक्स वन बायन्सी कायनामॅटिक्स डायनामॅटिक्स वॉटर हॅमर लॉसेस ऑफ पाईप फ्लो पाईप नेटवर्क इत्यादीचा अभ्यास करायचा आहे तसेच फ्लुईड मे मशीन्समध्ये रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स सेंट्रीफ्रुगल पम्प्स पावर हाऊस क्लासिफिकेशन अँड लेआउट इत्यादींचा स्टडी करायचा आहे तसेच मित्रांनो तुम्हाला पुढचा सब्जेक्ट आहे इंजिनिअरिंग हायड्रोलॉजी ज्यात तुम्हाला हायड्रोलॉजिकल सायकल इवॉपरेशन इन्फिल्ट्रेशन पार्टिसिपेशन रन ऑफ इत्यादींचा स्टडी करायचा आहे तुमचा तेरावा सब्जेक्ट व खूप असा इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्हाला सॉइलचे प्रॉपर्टीज ट्रेसेस शेअर रेजिस्टन शालो व डीप फाउंडेशन कॉफर डॅम ग्राउंड वॉटर कंट्रोल इत्यादींचा स्टडी करायचा आहे यात कॉफर डॅम व ग्राउंड वॉटर कंट्रोल हे नवीन सिलेबसमध्ये ॲड करण्यात आले आहे तसेच मित्रांनो तुमचा पुढचा सब्जेक्ट आहे हायवे इंजिनिअरिंग ज्यात तुम्हाला विविध प्रकारचे आयवेबद्दल माहिती देण्यात आली आहे म्हणजेच रिजिड फ्लेक्झिबल पेमेंट्स ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग अलाइजमेंट जॉमेट्रिक डिझाईन होरिजेंटल व व्हर्टिकल स्कर इत्यादीची अभ्यास तुम्हाला हायवे इंजिनिअरिंग ह्या सब्जेक्टमध्ये करायचा आहे तसेच तुम्हाला पंधरावा सब्जेक्ट आहे ब्रिज इंजिनिअरिंग ब्रिज इंजिनिअरिंग हा सिलेबसमध्ये नवीन ॲड करण्यात आला असून त्यात सिलेक्शन ऑफ अ साईट टाईप्स ऑफ ब्रिजेस डिस्चार्ज वॉटरवे स्पॅन स्कोर्स स्टँडर्ड्स स्पेसिफिकेशन लोड्स अँड फोर्सेस इत्यादीचा तुम्हाला स्टडी करायचा आहे तर मित्रांनो तुमचा सोळावा सब्जेक्ट आहे इन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग वेस्ट वॉटर इंजिनिअरिंग व सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हे इन्व्हायरमेंट इंजिनिअरिंगचे तीन टाईप्स पडतील व त्यानुसार तुम्हाला हा सब्जेक्ट स्टडी करायचा आहे तर मित्रांनो तुमचा खूप असा इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे तो म्हणजे अप्लाईड मॅथमॅटिक्स जर तुम्ही बघितलं असेल तर दोन हजार एकोणावीसच्या प्री एम पी एस सीच्या पेपरनंतर मॅथ हा सब्जेक्ट घेण्यात आला नव्हता पण तो आता तुम्हाला देण्यात आला आहे तर यात तुम्हाला मॅट्रायसेस पार्शियल डिफरन्शियल लिनियर डिफरन्शियल डिफरन्शिय डिफरन्शियल अंडर ल इंटरग्रल साईन व ट्रिपल इंटरग्रेशन डबल इंटरग्रेशन इत्यादी ह्या सब्जेक्टमध्ये देण्यात आले आहे जर मित्रांनो तुम्ही नोटीस केलं तर तुम्हाला नवीन असा सब्जेक्ट आहे एक मॅथमॅटिक्स व दुसरा मेकॅनिक्स जर तुम्ही यांचा सिलेबस बघितला तर तुम्हाला लक्षात येईल की मॅथ व 
व मेकॅनिक्स यांच्या सिलॅबस जास्त असून तुम्हाला यांच्या सर्वात जास्त स्टडी करायचा आहे